নামাজের হেফাজতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে নামাজ পড়তে হবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তৈরি ক্ষমতা হবে কারণ আল্লাহ পাক কেমন নামাজ চান আপনার কাছ থেকে আমার কাছ থেকে এটা আমার আপনার জানার কোনো রাস্তা নেই একমাত্র রসুল্লাহ সাল্লামের ওপর ওহির রাস্তা ছাড়া তার ওপর ওহি হয়েছে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই রকম নামাজ পড়ো এই মর্মে হয়তো শুনেছেন যে যখন নামাজ মেয়ে রাজি ফরজ হলো তারপরের দিন জিব্রাইল আলী সাল্লা সাল্লাম মক্কাই তশরিফ নিয়ে আসলেন নবী করিম সাল্লামের কাছে এসে দুই দিন ছিলেন নবী সাল্লামের সাথে দুই দিন মক্কাতুল মক্কার রমাই জিব্রাইল আলী সাল্লাম ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে মহত্তা মালিক হাদিস হয়েছে একদিন প্রথম মক্তে একদিন শেষ অক্ত কেমন করে নামাজ পড়তে হবে তাও দেখানো হয়েছে এবং অক্ত সময়ও দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে এই সময় নামাজ পড়তে হবে আর বলে দেওয়া হয়েছে যে এই নামাজের রক্ত হচ্ছে এই যে দুই অক্তে পড়লাম একদিন প্রথম অক্ত একদিন শেষ অক্ত এর মধ্যে নামাজ পড়তে হবে সূর্য ওঠার পর ফজর নামাজ পড়লে আল্লাহ কবুল করবেন না কারণ এই নামাজ জীবন আলী সাল্লাম পড়ে দেখান যেইভাবে নবী করিম সাল্লামকে নামাজ পড়িয়ে দেখেছেন জীবন আলী সাল্লাম সেইভাবে নবী করিম সাল্লাম সারা জীবন নামাজ পড়েছেন সেই নামাজ হচ্ছে আদর্শ উৎসুয়া নমুনা নারী পুরুষ উভায়ের জন্য সুতরাং প্রত্যেককে নামাজ পড়তে হবে কার মতো রাসুল্লাহ সাল্লামের নামাজের মতো নামাজ পড়তে হবে অনেক মসলা মাসাইলে এই মজহাবধারী ভাইয়েরা বিশেষ করে হানাফি মজহাবের নামাজে বহু মসলা মাসাইলে দুর্বলতা আছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটু খুলে নাম ধরে এই জন্যই বলতে হলো যে অনেকে যদি নাম না ধরি তো বুঝতে পারবেন না অন্যান্য মাজহাবেও বেশ কিছু মশলা মশালের ত্রুটি রয়েছে দুর্বলতা রয়েছে কিন্তু হানাফি মজহাবের নামাজে সবচাইতে বেশি ত্রুটি রয়েছে দুর্বলতা রয়েছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে আজকে দশ থেকে বারোটা উল্লেখ করব আরও সময় সুযোগ হলে বাকি মশলা মশালগুলি উল্লেখ করা যাবে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে ক্ষেত্রগুলিতে যে বিষয়গুলিতে মজহাবের নামাজের ত্রুটি বা দুর্বলতা রয়েছে সহি হাদিসের বিপরীত নামাজ রয়েছে সহি হাদিসের আপনার উল্টো নামাজ রয়েছে সেই ক্ষেত্রগুলি আমাদের সাধারণ মানুষেরও জানা জরুরি যাতে করে আপনাকে কেউ ধোকা না দিতে পারে যে না না এটাও নামাজ রসুল্লাহ সাল্লাম নামাজ এইভাবে নামাজ পড়লে ও চলবে না ওইভাবেই পড়তে হবে যেভাবে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম নামাজ পড়েছেন নামাজ আদি করেছেন তো আল্লাহ পাক নামাজের হেফাজতের কথা বলেছেন আল্লাহ বলছেন যারা নামাজের হেফাজত করে তারাই তো ওয়ারিস তারাই তো উত্তরাধিকারী কিসের ওয়ারিস আল্লাহন আল ফির দৌস যারা জান্নাতুল ফির দৌসের ওয়ারিস হবে নবী একাডেমি সাল বলেছেন জান্নাতুল ফির দৌস সবচাইতে হ্যাঁ উচ্চ স্থান হ্যাঁ উচ্চ মর্যাদা জান্নাতের ফাইন্ন আল আল জান্নাত আউসা তুহা জান্নাতের সবচাইতে উচ্চ স্থান এবং সবচাইতে উত্তম স্থান আল্লাহ পাক ফির দৌসের ওয়াদা করেছেন কার সাথে যারা নামাজের হেফাজত করবে সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে তো নামাজ যদি সহি শুদ্ধ পড়েন নবী করিম সাল্লামের তরিকায় পড়েন তাহলে কবুল হবে না হলে কবুল হবে না আর যদি সহি শুদ্ধ পড়েন তাহলে জান্নাতুল ফির দস পাওয়া যাবে আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন না হলে পাওয়া যাবে না এবং চিরকাল থাকতে পাবেন যদি এই সহি নামাজ রসুল্লাহ সাল্লাম নিয়ে আসা নামাজ যদি আদায় করেন আসুন প্রথম মাসলা দিয়ে শুরু করি গত আলোচনাতে বলেছিলাম যে নবী সাল্লাম নামাজ কার মতো পড়তে বলেছেন বোখারি শরীফের হাদিস অন্য অন্য হাদিসের কিতাব রয়েছে সাল্লু কামার আই তুমনি ও সাল্লি তোমরা নামাজ পড়ো কামার আই তুমনি যেমন আমাকে দেখলে ও সাল্লি নামাজ পড়তে আমাকে যেমন নামাজ পড়তে দেখলে তেমন নামাজ পড়ো সাহাবাই কেরামরা যারা নামাজ পড়তে দেখেছেন রসুল্লাহ সাল্লামকে তারা এই নামাজের বর্ণনা পেশ করেছে আমরা দেখিনি নামাজের দেখার কোনো উপায় আছে সাহাবাই কেরাম ছাড়া কেউ দেখেনি রসুল্লাহ সাল্লামকে নামাজ পড়তে তাদেরকে সম্বোধন করেছেন নবী সাল্লাম এবং তাদের কাছ থেকে তাবে ইন্ডার নামাজ নিয়েছেন তাবে ইন্দের কাছ থেকে তাবা তাবে ইন্ডার নিয়েছেন 
তো এই সহি নামাজ যেই নামাজ হাদিসের কিতাবে রয়েছে হাদিসের কিতাবের বরাত সহ কোন কিতাবে রয়েছে পাতা নম্বর এই জন্যই বলবো না যে পাতা নম্বর গিয়ে অনেক সময় মিলবে না কারণ আরবি হাদিসের কিতাবের পাতা নম্বর আলাদা আবার আরবি কিতাবের মধ্যে একটি কিতাব আছে ভাষ্য সহ মানে ব্যাখ্যা সহ আরেকটি বিনা ব্যাখ্যা রয়েছে যেমন বোখারি শরীফ তাহলে ব্যাখ্যা সহ যে কিতাব রয়েছে সহি বোখারি যেমন ফতুল বাড়ি বারো খণ্ডে রয়েছে কিন্তু এমনি বোখারি এক খণ্ড থাকতে পারে ভারত পাকিস্তানে বাংলাদেশে যে বোখারি পাওয়া যায় সেটা দুই খণ্ডে তাহলে পাতা নম্বর দিয়ে কোনোদিন মিলবে না বাংলা বোখারি বাংলা বোখারি আমার জানা মতে পাঁচ জন অনুবাদকের বোখারি চেপেছে তাহলে কোনটারই পাতা নম্বর দেব পাতা নম্বর দিয়ে পাওয়া মুশকিল এমনকি হাদিসের নম্বরগুলি দ্বিতীয় আগ পিছু হয়েছে কোনো কোনো যারা নম্বর দিয়েছেন হাদিসগুলোর তারা তাদের কেউ কেউ আবার সনদগুলির নম্বর দিয়েছেন একটা হাদিস হয়তো মানে বিষয়বস্তু একটি হাদিসের কিন্তু দুটি তিনটি সনদ এসছে দুটি তিনটা নম্বর দিয়েছেন নম্বরের ক্ষেত্রে ও কম বেশি হয়ে গেছে সুতরাং হাদিস কোন কিতাবে আছে এতটাই সাধারণ মানুষের জন্য জেনে নেওয়া যথেষ্ট আর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সহি হাদিসে যদি থাকে তাহলে শের নত করে একবার উদার অন্তর নিয়ে মেনে নিতে হয় বিনা কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্বে যেমন আল্লাহ পাক হুকুম করেছেন চোখ বন্ধ করে মেনে নেবে মনে কিঞ্চিত পরিমাণ দ্বিধা দ্বন্দ্ব হবে না তাহরিমাহুর নামাজের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা ওজু আর গোসল ফরজ হয়ে থাকে গোসল ও তাহরিম তাকবির আর নামাজের তাহরিমা হচ্ছে নামাজের তাহরিমা হচ্ছে তাকবির অর্থাৎ আল্লাহ আকবর দিয়ে নামাজ শুরু করতে হবে এখানে যদিও হানাফি মজহাবের হানাফি ভাইয়েরাও আমল করে না সাধারণ লোকও আমল করে না আলেমরাও আমল করে না কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি ফেকার কিতাবে রয়েছে যে আল্লাহ আকবর বলা শর্ত নয় কি বললে চলবে বলছে আল্লাহর সাথে কোন গুণবাচক কোন শব্দ হলেই চলবে যেমন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আজম যদি বলে আল্লাহ আজল যদি বলে আল্লাহ জলিল আল্লাহ কবির হ্যাঁ আল্লাহ রহমান আল্লাহ রহিম হ্যাঁ আল্লাহ গফুর এরকম বললে চলবে স্পষ্ট ভুল কারণ যেই দিন থেকে নামাজ ফরজ হয়েছে সেই দিন থেকে শুরু করে নবী করিম সাল্লামের তিরোধানের সময় পর্যন্ত কোন ফরজও নয় সুন্নত নয় বেতন নয় নবী করিম সাল্লাম তকবির ছাড়া কোন নামাজ পড়ে আল্লাহ আকবর ছাড়া আল্লাহ কবির দিয়েও পড়েনি আল্লাহ কবির দিয়েও কোন দিন নবী সাল্লাম নামাজ পড়েনি আল্লাহ আকবর দিয়েই নামাজ পড়েন সুতরাং ওই রকমই নামাজ পড়তে হবে তারপর নবী সাল্লাম তকবির তকবির দিয়ে তাহারিমা হবে তাহলে তকবির ছাড়া তাজিম দিয়ে চলবে না আল্লাহ আজিম দিয়ে চলবে না আল্লাহ জলিল দিয়ে চলবে না তকবির তকবির বলা হয় আল্লাহ আকবর কে আল্লাহ আকবর দিয়েই নামাজ শুরু করতে হবে শেষ হবে গিয়ে সালামে যেমন বলছেন নবী সাল ওই হাদিসে ও তাহলি লোহা আর তাসলিম আর নামাজের তাহলিম আর নামাজ থেকে আপনি বেরিয়ে পড়ছেন দুনিয়ার কাজ কর্ম কথা হালাল হয়ে যাবে সালাম ফিরলে এ হাদিস রয়েছে আবু দাউদে ব্যক্তির বিজিতে তাহলে তার আগে কোনো কাজ নেই নিয়ত পড়ার নেই এগুলো বলা হয়েছে যখন নেই তাহলে নিয়ত পড়া উচ্চারণ করা নামাইতো নামাইতো অথবা আমি নিয়ত করছি হ্যাঁ বাঙালি জাতি তো আরবিতে নিয়ত করতে অভ্যস্ত আর অন্যরা উর্দুতে করে উর্দুরা আমি নিয়ত করতাম হু সবগুলি বিদাত সবগুলি বিদাত নেই তাকে দিয়ে নামাজ শুরু আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করেন সংশোধন করার তৌফিক দান করেন যে সব ভাই বিদাতে রয়েছে আল্লাহ পাক তাদেরকে বিদাত মুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেন আশা করছি তাদের কাছে যে তারা গোড়ামি না করে আর সত্য কথা হক কথা মানতে যেন কোনো রকমের দুনিয়াবি বাধা না হয় আল্লাহ পাক যেন নবী সাল্লামের নামাজ সবাইকে আদায় করার তৌফিক দান করে তারপরে নামাজ যখন শুরু করতে হবে তখন হাত উঠেতে হবে যাকে বলে রফুল ইয়াদেইন হাত কত দূর পর্যন্ত উঠাইতে হবে এই ক্ষেত্রে দুইটি হাদিস রয়েছে দুইটি হাদিস আপনাদেরকে শোনায় সুতরাং দুইটি জায়জ রয়েছে 
একটি হাদিস হচ্ছে ওয়াইল বিন হুজুর রাজি আল্লাহ তাআলা আনহু যে হাদিস রয়েছে সহিহ মুসলিমে বলছেন আনহু রা আন-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাফা ইয়াদিহি না দাখালা ফিস সালাত যখন নামাজে প্রবেশ করলেন তখন হাত উঠালেন কব্বরা তাকবীর দিয়ে হাত উঠালেন আর হাম্মাম একজন বর্ণনাকারী বলেন হেয়ালা উজনাইহি দুই কানের কাঁচা কাছি তাহলে দুই কানের কাঁচা কাছি উঠার এই হাদিস আসল তারপরে কি করলেন তারপর আরেকটি মাসলা আছে যেই মাসলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই ক্ষেত্রে অনেক ইখতিলাফ করে সুম্মা ওয়াজা ইয়াদাহুল ইয়ুমনা আলা ইয়াদ আলাল ইউসরা তারপরে ডান হাত রাখলেন ডান হাত রাখলেন কার উপর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখলেন বাম হাতের উপর তাহলে ডান হাতকে রাখতে হবে কার উপর বাম হাতের উপর এটি হচ্ছে স্পষ্ট মাসলা তাহলে হাত ছেড়ে নামাজ পড়া যাবে না হাত ছেড়ে নামাজ পড়া যাবে না যেমন ভুল রয়েছে মালিকিদের মধ্যে যেমন ভুল রয়েছে মালিকিদের মধ্যে আহলে সুন্নাতের ভুলের কথা বলছি বাকি শিয়াদের বা অন্যদের ভুল যারা এই আকিদাতি পথভ্রষ্ট তাদের কথা আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজনই নেই কিন্তু যারা আহলে সুন্নত আল জামাত তাদের মধ্যে যে সহি হাদিস বিরোধী আমল আছে নামাজের ক্ষেত্রে কমপক্ষে তার সংশোধন হওয়া জরুরি কারণ তাদের আকিদা সহি থাকা সত্ত্বেও আর যদি নামাজে ভুল হয় তো মহা মুশকিল রয়েছে তো নামাজ হাত ছেড়ে পড়া যাবে না যেমন মালিকি সাধারণত আফ্রিকা দেশে বাস করে তো আফ্রিকান লোকদের দেখা যায় অনেকে যে হাত ছেড়ে নামাজ পড়ে এ হাত ছেড়ে নামাজ পড়ার নেই এটা তো মালিকিরা করে কিন্তু আমাদের দেশের প্রখ্যাত বক্তা এবং তাদের এক বড় হুজুর ওই বড় হুজুরের নামটা বলে দিচ্ছি মনজুর নমানি সাহেব তার একটি উর্দুতে তর্জমা করেছেন একটি হাদিসের হাদিস সংকলন করেছেন ভারতের একজন বড় আলেম হানাফি মজাবের কিতাবের নাম হচ্ছে মা আরিফুল হাদিস অনেকে শুনেছে হয়তো মা আরিফুল হাদিস উর্দুতে তর্জমা করেছে বিভিন্ন মশলা মাসের হাদিসগুলি নিয়ে এসেছে আর তর্জমা করার পরে নিজের প্রত্যেকটিতে প্রত্যেকটি মাসলাতে টিকা চড়িয়েছে আর টিকা চড়িয়ে যতগুলি মাসলায় এখতেলাফ রয়েছে মানে মতানৈক্য রয়েছে ওলামা আকরামদের ফোকা একরামের তিনি করেছেন কি যেহেতু তিনি একটু জামাত ইসলামী ঘেঁষা ছিলেন আর জামাত ইসলামীদের কাজ হচ্ছে সব ঠিক এটাও ঠিক ওইটাও ঠিক অসুবিধা নেই হ্যাঁ তাদের তরিকা এটা মানে অন্য মুখাল্লিদরা যা একেবারে গোড়া না এটাই করব যেমন অন্য অন্য মুখাল্লিদরা রয়েছে তারা এটাই করব ধরে আছে সব তো তার চেয়ে একটু হালকা হয়েছে কিন্তু সহি হাদিস আমল করতে দেয়নি এই কথা চিহ্নিত করেনি না সহি হাদিস এটা সুতরাং এইরকম করে নামাজ পড়তে না ওটা শিখাইনি আবার গর্ত থেকে গর্তের এক কিনারে রেখে দিচ্ছে এই উদাহরণ ঠিক ফিট হবে এই মা আরিফুল হাদিসের উপর এটাও ঠিক ওইটাও ঠিক অর্থাৎ আপনি যদি বুকে হাত বাঁধেন তবুও ঠিক না ভিন্ডি হাত বাঁধে তবুও ঠিক হাত ছেড়ে নামাজ পড়ে তবুও ঠিক একেবারে এইভাবে আজকে থেকে দশ বছর আগে আমাদের ইসলামিক সেন্টারে মা আরিফুল হাদিস বিক্রি হইতো আমরা প্রথম যখন আসলাম তো আমাদের উর্দুর যে দায়ী ভাই আছে উনি হয়তো খেয়াল করেননি আমি দেখলাম যে আরে মুশকিল ব্যাপার প্রত্যেকটা মাসলে এটাও ঠিক ওইটাও ঠিক তো এইটি আমরা তো এর প্রচার করতে আসিনি আমরা তো সঠিকটার প্রচার করব তখন আমি রিপোর্ট দিয়ে বন্ধ করালাম যে এই কিতাব দিয়ে লাভ হবে না কারণ সহি যেটা সেটা পাবে না মানুষ দুর্বলটাও ঠিক আর সবলটাও ঠিক এই রকম শিক্ষা দিয়েছে ওই কিতাবই পরে হয়তো ওই বড় বক্তা সাহেব আশা করি বুঝতে পারছেন তিনি এক বক্তব্য উত্তর দিচ্ছেন যে অসুবিধা নাই নামাজে সবটাই চলবে বুকা হাত বাঁধাও চলবে নামের নিচেও চলবে হাত ছেড়ে নামাজ পড়ছো তারপর আবার মিথ্যা রচনা করছে যে নবী সাল্লাম নাকি হাত ছেড়ে নামাজ পড়েছে একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা একটিও হাদিস দিতে পারবেন না যে নবী সাল্লাম জীবনে হাত ছেড়ে নামাজ পড়েছে হাত নাবির নিচে পড়েছেন এর জইফ দুর্বল হাদিস রয়েছে কিন্তু হাত ছেড়ে নামাজ পড়েছেন এর কোনো প্রমাণ নেই তাহলে এই মাসলা আমরা জানতে পারলাম যে হাত বেঁধেছেন ডান হাত নামাজ পড়েছেন তারা 
তিনি ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন সুম্মা ইয়াশুদ্দ বাইনাহুমা এবং মজবুত করে ধারণ করতেন এরকম ঢিলা ঢালা নয় মজবুত করে ধারণ করতেন আলা সাদরি কোথায় আলা সাদরিহি সাদরিহি মানে বুকের উপর সিনার উপর ওয়াহুয়া ফিস সালাতে নামাজের অবস্থায় বাইরে নয় অন্য কোন সময় নয় ওয়াহুয়া ফিস সালা নামাজের অবস্থায় বুকের উপরে ধারণ করতেন সুনানে আবু দাউদ হাদিসটা আবু দাউদে রয়েছে আর এই আলা সাদির বুকের উপর হাত বাঁধার সোনান সহি ইবনে খোজাইমাতেও হাদিস রয়েছে ইবনে খোজাইমার হাদিসটি সোনাই ওয়াইল ইবন হুজুর রজি আল্লাহ তালা বর্ণন করেছেন বলছে সাল্লাই তো মা রসুল ইল্লাহ সাল্লাম আমি আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাথে নামাজ পড়েছি বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখলেন তাহলে হাত ছেড়ে নয় আলা সাদরি কোথায় রাখলেন বুকের ওপর রাখলেন সহি ইবনে খোজাইমার হাদিস তাহলে বুকের ওপর হাত রেখে নামাজ পড়াই হচ্ছে সহি হাদিস মোতাবেক আমল কি হচ্ছে শুদ্ধ নামাজ রসুল্লাহ সাহেবের নামাজ আর একটি কথা মনে রাখবেন যে যেখানে ইখতেলাফ হয়েছে মতানক্য হয়েছে এ কথা বলবেন না যে ইখতেলাফ আছে তো একটা করলেই হবে না এরও ফাইসালা আছে পরানে আল্লাহ ফাইসালা দিয়েছে যখন দুটি মত তিনটি মত আছে কোনো একটা ধরলেই হয় না এই কথা বলবেন না আল্লাহ পাক দুটি আয়াত এরশাদ করেছেন একটি আয়াত রয়েছে ফাইন তানা যা তুম ফি সাইন ফারুদ্দ এলাল্লাহ ও রসুল তোমাদের মাঝে যদি মতনক্য হয় বিবাদ হয় ইখতেলাফ হয় দুটি মত তিনটি মত হয় নানা মত হয় তাহলে কি করতে হবে ফারুদ্দুহ এই বিচার ফিরিয়ে দাও কার কাছে এলাল্লাহ আল্লাহর দিকে এবং রসুল রসুলের দিকে ইন কোন তুম তুম আখের যদি তোমাদের আল্লাহর প্রতি ইমান থাকে আর আখেরাতে ইমান থাকে তাহলে তোমরা বিচার কোথা থেকে নেবে আল্লাহ এবং রসুলের নিকট থেকে নেবে তোমরা এই কথা বলবেন না যে এটাও চলে ওটাও চলে না তাহলে এই তৈরি কেউ ঠিক নয় যে জয়ী জয়ী সবই চলে না আল্লাহ পাক ফয়সাল নিতে বলেছেন আল্লাহ এবং রসুলের কাছে রসুল্লাহ হাদিসে ফয়সাল পেয়ে গেলেন যে সাদার এই বুকে হাত বাঁধতে হবে আর একটি হাতে আল্লাহ পাকের সাথ করেছেন অমাখতালাফ তুমি সাইন যে কোনো ব্যাপারে তোমাদের ইখতেলাফ হোক না কেন মতানৈক্য হোক না হতেই পারে মতানৈক্য হতে পারে না বিশ্বাস নামের জামানায় সাহাবাই কেরামদের ইখতেলাফ হয়েছে তখন ফয়সালে নিয়েছেন কোথায় গিয়ে নবী সাল্লামের কাছে গিয়ে নবী সাল্লাম যা বলেছেন মেনে নিয়েছেন তার ইন্তেকালের পরে ইখতেলাফ হয়েছে খোঁজ করেছেন তাহলে সহি হাদিসে কি আছে নবী সাল্লাম এই ক্ষেত্রে কি বলেছেন বা কি করেছেন এভাবে ফয়সালে নিয়েছেন তার অমাখ তালাফ তো মিন সাইন যে কোনো ব্যাপারে তোমাদের যদি ইখতেলাফ হয় ফাহুকম হো তার হুকুম ফয়সালা করতে গিয়ে নেবে এলাল্লাহ আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছ থেকে কোরআনের ওহি এসছে এবং রসুল্লাহ সাল্লামের যে হাদিস এসেছে তাও ওহি কোরআনে না পেলে হাদিস থেকে ফয়সালা নিতে হবে তাহলে এই মশলাগুলি হয়ে গেল প্রায় দুটি মশলা হয়ে গেল আর একটি মশলা হচ্ছে যায় নামাজের দোয়া পড়ার মশলা বলেছিলাম না যায় যায় নামাজের কোনো দোয়া আছে যায় নামাজের দোয়া কখন পড়ে তকবিরের আগে না পড়ে হানাফি ভাইরা হানাফি ভাইরা তকবিরের আগে দুটি বা তিনটি করে বলেছে অধিক আর যাচ্ছি না নিয়ত পড়া আর যায় নামাজের দোয়া পড়া এই যায় নামাজের দোয়া বলে যে দোয়াটি পরিচিত হানাফি সমাজে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানে সেই দোয়াটি হচ্ছে ইন্নি ওজাহাত ওজিহাল্লাজি ফতার সামাওয়াত পড়া এই দোয়াটি হাদিসে আছে কিন্তু যায় নামাজের দোয়া নয় এটি তাকবিরে তাহরিমার পর দোয়া শোনেন স্পষ্ট হাদিস তারপরে যদি কেউ না মানে তাহলে একে এ রাজ বিমুখ হতা ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না হাদিস শুনিয়ে দিচ্ছি মুসলিম শরীফের হাদিস আবু দাউদের হাদিস বলছেন বর্ণনাকারী যে কানা রসুল আল্লাহ রসুল যখন নামাজ আরম্ভ করতেন সলাত শুরু করতেন কাব্বারা কি করতেন তাকবির বলতেন সোম্মা কালা তারপরে বলতেন সোম্মা মানে অতপর কালা অতপর বলতেন কি বলতেন কখন পড়তে হবে তকবির দিয়ে সোম্মা তারপরে আরো শুনেন আর একটি ভাষা এখানে তো সোম্মা ছিল আর ওখানে আছে বাদ আর তকবিরে তকবিরের পরে আরো স্পষ্ট শোনেন আলিব নাবি তালেব রজি আল্লাহ তালা 
আনহু বর্ণনা করেছেন আন রাসুল্লাহ সাল্লু আলিয়াল্লাম রসুল্লাহাম থেকে বর্ণনা করেন আন্নাহু কানা ইজা কামা ইলা সালাতিল মাকতুবাতে নবী করিম সাল্লাম যখন ফরজ নামাজে দাঁড়াতেন অধিকাংশ হাদিস গুলি মান কেবের কথা আছে তাহলে হাত উঠানোর জন্য এতটাই যথেষ্ট এটা হচ্ছে সুন্নত এই সুন্নত যথেষ্ট আর যদি কেউ আরেকটু ওপরে উঠায় কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আবার কান ধরা আল্লাহ আকবর অথবা আল্লাহ আকবর না মহিলাদেরকে দেখা যায় একেবারে আল্লাহ আকবর না কানের লতির নিচে থাকবে অথবা কাঁধ পর্যন্ত হাজুয়ামান কা বেই কাঁধ পর্যন্ত শেষ করে রুকু আর কা রুকুতে গেলে তখনও রাফে এদিন করতেন মাসলা আলেকি চলে আসছে রাফে দিন মাসলা পরে বলবো রুকু রুকুতে যখন মাথা উঠে দেন আল্লাহ তখন রাফল এদিন করতেন বসে রফুল এদিন করতেন না মানে শেষ দায় শেষ দায় গেলেন বসে বা শেষ দায় থেকে উইচিয়ে আবার দ্বিতীয় শেষ দা দশ সময় এগুলো তো রফুল এদিন করতেন হাত উঠেতেন না যখন দুই রাকাত নামাজ পড়ে যখন উঠতেন তখনও মানে দুই রাকাত চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ বা তিন রাকাত বিশিষ্ট নামাজ প্রথম আত্মাহাত পড়ার পরে তখনও রফুল এদিন করতেন ফাকাবার তকবির বলতেন এটি হচ্ছে এই মাসলা যে মাসলা আলোচনা করছি এবং নবী সাল্লাম বলতেন যখন নামাজ শুরু করতেন বাদাত তকবির তকবিরের পরে বাদাত তকবির মানে তকবিরের পরে বলতেন কি বলতেন দোয়াটি শোনেন কারণ এই উম্মতের প্রথম মুসলিমকে রসুল্লাহ কিন্তু আমি আপনি না আউ্বাল মুসলিম বলবেন না বলেন ঠিক হবেন না বলতে হবো আনা মিনাল মুসলিম আমি মুসলিমদের একজন তারপরে আরো কিছু দোয়া পড়তেন ওর সাথে আল্লাহ মুসলিম শরীফে সোমা তকবিরের পরে একই অর্থ তাহলে তকবিরের আগে যদি কেউ অজাহাত অজিয়া পড়ে যায় নামাজের দোয়া সন্ন হবে না বিদাত হবে হাদিসের মোতাবেক আমল হবে না হাদিসের বিরোধিত হবে বিরোধিত হবে হাদিসের বিরোধিত করে নামাজ পড়বে আল্লাহ পাক বুঝার জন্য তৌফিক দান করেন সংশোধনের জন্য তৌফিক দান করেন পাঁচ নম্বর মাসলা তা হচ্ছে যে আমাদের দেশের মানুষরা সানাতে একটি মাত্র দুয়া মুখস্থ রাখে ওইটি পড়ে বাস ওই একটি শিখানো হয়েছে বাকি আর দিশাই দেওয়া হয়নি যে আরো কিছু আছে আরো বহু কিছু আছে কিছুই জানানো হয়নি মাঝে মাঝে আমল করিও যাতে করে নবী সাল্লামের মতো নামাজ হয় শেখানো হয়নি সানাতে ছোট্ট যে দুয়াটি সানাম আল্লাহ পাকের সানা গুণগান রয়েছে সেটি শুধু মুখস্থ আছে এই ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের একটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে ইন্নি ওজাহাত ওয়াজি ফাতার আসমাত এটা পড়তেন তকবিরের পরে আর কোন কোন নামাজে কি পড়তেন বোখারি শরীফে রয়েছে মুসলিম শরীফে রয়েছে শোনেন আন আবি হরে রজি আল্লাহ রজি আল্লাহ বর্ণনা করছেন কানা রসুল্লাহাম নবী করিম সাল্লাহাম এজা কাব্বার ফিস সালাতে নামাজ যখন তকবির পাঠ করতেন
নবী সাল্লাম যখন নামাজে তকবীর পাঠ করতেন সাকাতা হনেই হতন অল্প কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন তকবীর বলে কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন নীরব থাকতেন সাকাতা হনেই হতন কাবলা ইয়াকরা কেরাতের পূর্বে মানে সূরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে ফাকুল তো ইয়া রাসূলুল্লাহ বি আবি আনতা ওয়া উম্মি আবু হুরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন যে আমার মাতা পিতা আপনার উপর কুরবান যাক মানে আপনার জন্য আমি আমার আম্মা আব্বাকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত রয়েছি এটি আরবদের সুন্দর ভাষা ছিল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির জন্য সম্মানিত ব্যক্তির জন্য বিশেষ করে রাসুল্লাহ সাল্লামের জন্য মমিন মমিনাতরা যখন কথা বলতেন ফেদা কা আবি অম্মি ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার মাতা পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক ফেদা কা আবি ও অম্মি বলতেন আর আয়তা আচ্ছা বলুন তো সুকু তাকা বাইনা তকবির ওয়াল কেরাতে আপনি তকবির এবং কেরাতের মাঝখানে সুরা ফাতেহাটের মাঝখানে যে নীরব থাকেন মা তাকুল কি বলেন আপনি এই সময় কি বলেন কালা নবী করিম সাল্লাম বললেন আচ্ছা এই সওয়াল প্রশ্ন ফরজ নামাজ সম্পর্কে ছিল না নফল নামাজ সম্পর্কে ফরজ কারণ নামাজের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে যখন নামাজে দাঁড়াতেন তাহলে জামাতে পিছনে লোকজন আছে এবং শুনছেন আপনি কিছুক্ষণ চুপ থাকছেন তাহলে এই নামাজ তাহাজ্জুদের নামাজ নয় হানাফি আলেমরা তাদের একটি ভুল এখানে এবং জনসাধারণকে ভুল বুঝায় এইভাবে যে না না এই দোয়া গুলি তাহাজ্জুদে নফুল নামাজে অথচ স্পষ্ট হাদিস যে ফরজ নামাজে আবহেরা জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনি এই যখন চুপ থাকেন তখন কি বলেন তকবির এবং কেরাতের মাঝখানে শোনেন কি দোয়া এবং আর এই দোয়া আমি সবচেয়ে বেশি পড়ি কারণ এই দোয়া প্রথম কথা সহি বোখারি তো রয়েছে মুসলিমের সবচেয়ে সহি কিতাবে কোরআনে করিমের পরে রয়েছে তারপরে এই দোয়ার অর্থ অত্যন্ত সুন্দর আল্লাহ পাকের গুণগানও রয়েছে আর আল্লাহ পাকের কাছে গুণা কাথার মার্জনা কামনাও রয়েছে কিন্তু অনেক সময় দেখি এমামের পিছনে এখানকার এমামরা অনেকে তাড়াতাড়ি করে কারণ এর রহস্য ভাগেই পড়ে ছোটটাই পড়ে যার ফলে খুব তাড়াতাড়ি করে তো হয়তো সম্ভব না হলে তখন ওটাও পড়ি কারণ ওটাও হাদিসে রয়েছে সবগুলির ওপরে যাতে করে আমল হয়ে যায় আমার নিজের নামাজ হলে সন্নত নামাজ অন্য অন্য নামাজ রয়েছে নফল নামাজ বেতন নামাজ আমি বড়গুলি পড়ি যাতে করে নবী সাল্লামের সন্নতগুলির ওপর আমল হয়ে যায় আমার এক একই নামাজ অথবা আমি নিজে ইমামতি করছি তখন আল্লাহ বাইদ বাই নিজে দোয়াটি এখানে সামনে আছে আকুল ও নবী সাল্লাম বলছেন আমি বলি তকবির এবং কেরাতের মাঝখানে যে চুপ থাকি তাতে বলি আল্লাহ আল্লাহ আমার মাঝে এবং আমার গোনা খাতার মাঝে দূরত্ব তৈরি করে দাও কামা বাহাত্তা বাইন আলমা শেখে আলমা গরিবে যেমন তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব পশ্চিমের মাঝে অর্থাৎ আমার থেকে গোনাকে কত দূরে রাখো যত দূরত্ব হচ্ছে পূর্ব পশ্চিমের মানে গোনা যেন আমাকে না পাই কোনদিন আমার দ্বারা যেন কোনো গোনা না হয় এত দূরে রাখো গুনাকে এবং আমাকে গুনা থেকে এত দূরে রাখো গুনার কাছে যেন না যায় তারপরে শুনে আল্লাহ আল্লাহ আমাকে গুনা খাতা থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দাও কামান যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় আল্লাহ মকসলিমিন খাতায় আল্লাহ আমার গোনা থেকে আমাকে ধুয়ে দাও বিল মায়ে পানির দ্বারা অসাল যে বরফ দ্বারা অলবারা দে আর যে শিলা পাথর যে বৃষ্টির সাথে শিলা বৃষ্টি হয় ওই ওই বরফ দ্বারা ওই বরফের পাথর দ্বারা একে বারাত বলা হয় আগে মাসে বারদ নয় বারাত বারাত মানে হচ্ছে ঠান্ডা আমাকে বারাত মানে ঠান্ডা লাগছে আর বারাত মানে হচ্ছে যে যে শিলা বৃষ্টি বৃষ্টির সাথে যে আমাদের সে খুব পাথর হয় ওই পাথর হাদিস মুত্তফা কোনালে বোখারি মুসলিম শরীফের হাদিস বলুন তো কেউ কি এই দোয়া পড়েন কারণ সহি হাদিসে রাস্তা দেখানো হয়নি দেখে রেখে দেওয়া হচ্ছে কোনো কিতাবে উল্লেখ করা হয়নি আর যদি কখনো পেয়ে জানা জিজ্ঞাসা করেন যে হাদিসে তো পাচ্ছি আল্লাহ বাইদ বাইনি অবাইনে খাতাইয়া তো বড় বড় আলেম উত্তর দিবে মকাল্লেদ আলেম উত্তর দিবে যে আচ্ছা ওগুলো ন ফলে তাহাজ্য দেয় তাহলে কি করে সেগুলো হ্যাঁ না তাহাজ্য পড়েন আর পড়লেও আর মুখস্থ করার সময় কোথায় এই অবস্থা না অবশ্যই মুখস্থ করবেন তারপরে যে প্রসিদ্ধ যে দোয়াটি পড়ি বা পড়েন অনেকেই বা আমাদের হানাফি ভাইরা পড়েন এরকম হাম্বেলি ভাইরাও পড়েন 
সেটিও শোনাচ্ছি আপনাকে কিন্তু সেটি রয়েছে আবু দাউদ নাসাইদ হাদিসের যে প্রসিদ্ধ কিতাব যেগুলিকে আমাদের দেশের আলেম ওলামারা বলে সেহা সিত্তা মানে ছয়টি হাদিসকে ওরা সেহা সিত্তা বলে মানে সহি হাদিস যদিও বোখারি মুসলিম ছাড়া বাকিগুলি তো জৈফ হাদিস রয়েছে কতব সিত্তা প্রসিদ্ধ ছয়টি কিতাব হ্যাঁ তার স্তর হচ্ছে এইরকম বোখারি মুসলিম তারপরে আবু দাউদ বানা সাই তারপরে তিরমিজি থাকে এমন বাজা তাহলে এই হাদিস রয়েছে আবু দাউদ না সাই বোখারি মুসলিমের পরে যে আবু দাউদ না সাইদ স্থান সেই দুই কিতাবে রয়েছে এই দোয়া আনা আবি সাইদিন আবু সাইদ খুদির রাজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করছেন যে আন্নান নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল নবী করিম সাল্লাহ কানা ইজাফতা তাহা সাল্লাহ যখন নামাজ শুরু করতেন কালা বলতেন এখানে তো বলা হয়নি যে ফরজ নামাজ না সুন্নত নামাজ যদি করবে এইটা নফল নামাজে তাহলে কোথা থেকে নেবেন এজাফতা তাহা সাল্লাহ যখন নামাজ শুরু করতেন কখনো কখনো এটাও ফরজে পড়তেন विभिन्न नाम সাত নম্বর বিষয় হচ্ছে সুরা ফাতেহার বিষয় নামাজে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে নামাজে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হয় এই বিষয়ে বলা হয়েছে হাদিস শুনে আপনাদেরকে ওবাদা ইবিনে সামেদ রাজি আল্লাহ তালা আনহ বর্ণনা করেছেন আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাম কাল আল্লাহ রসুল সাল্লাম এরশাদ করেছেন লা সাল্লাহ তাল্লাহ ফাতেহা দিল কিতাব কোন নামাজ নেই লা সাল্লাহ কোন নামাজ নেই লেমান ওই ব্যক্তির লামিয়া করা পড়ে না ফাতেহা দিল কিতাব সুরা ফাতেহা যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা পড়ে না তার নামাজ হয় না এই হচ্ছে নবী সাল হাদিস হাদিস বোখারি তো রয়েছে মুসলিমে আবু দাওদে না সাহিতুর মিজিবিন আখরা যেমন জামা বলায় হাদিসটিকে মহাদেশিনদের জামাত সমস্ত মহাদেশিন এই হাদিসটিকে নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছে নামাজের অধ্যায় লা সাল্লা তাল্লাম করাবি ফাতেহা তিল কিতাব সুরা ফাতেহা চার নামাজ হয় না এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে দুর্বল মত হচ্ছে যে কোন নামাজই সুরা ফাতেহা পড়বো না মোক্তা দি হইলে যেটি হচ্ছে হানাফি মাজাবের ফতুয়া যে কি হচ্ছে মোক্তাদি হইলে সুরা ফাতেহা পড়া যায় যে নেই পড়বে না জেহেরি হোক আর সিরি কোনো নামাজে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে জেহেরি হোক আর সিরি হোক জাহরি মানে যাতে উচ্চ স্বরে কেরাত চলছে এবং শুনছি যেমন মাগরিবের নামাজের প্রথম দুই রাকাত এশার প্রথম দুই রাকাত ফজরের দুই রাকাত এগুলো হচ্ছে জেহরি নামাজ তাতেও জায়জ নয় তাদের কাছে আর সিরি নামাজ এমন কি জোহরেও জায়জ নয় আসরও জায়জ নয় মাগরিবে তৃতীয়তে চলবে না এশার তৃতীয় চতুর্থরা কাতে চলবে না সবচাইতে দুর্বল মত হচ্ছে এটি নামাজের ক্ষেত্রে নামাজ সুরা ফাতেহা ছাড়া হয় না আর বলছে না সুরা ফাতেহা পড়া না জায়জ কেমন কথা হইল উল্টো কথা না একেবারে বিপরীত কথা আর দুটি মত আছে তার একটি মত হচ্ছে এর একেবারে বিপরীত যেমন এতে বলা হয়েছে যে মুক্তাদি তোমার জন্য সুরা ফাতেহা পড়া যাইজ নয় সবচেয়ে দুর্বল মত আর সবচেয়ে এর বিপরীত একটি মত হচ্ছে যে সমস্ত নামাজে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে সিরি নামাজ হোক জেহরি নামাজ হোক হ্যাঁ এমাম হোক মুক্তাদি হোক আর একাকি নামাজি হোক এমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলের এটি মত চার ইমামের মধ্যে এমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলী যে আমিরুল মোমিন ফিল হাদিস মহাদেশ ইন্দের শিরোমণি সবচেয়ে বড় মহাদেশ যিনি তার এটি মত এবং তিনি একটি প্রসিদ্ধ কিতাব লিখছেন বাংলায় অনুবাদ হয়েছে ঢাকায় পাওয়া যাচ্ছে ঢাকা থেকে চেপেছে এটি সৌদি আরবে ছাপা বই নাই বাংলা বইটি হ্যাঁ জুজ উল কেরাত খালফাল ইমাম আরবিতে কিতাব তিনি নাম সর্বোত্তম কেরাত ইমামের পিছনে সর্বোত্তম কেরাত বলি নামটি বাংলায় দিয়েছে বইটি পাওয়া যাচ্ছে ইমাম বোখের মতুল্লাহ মত তবে তিনি বলেছেন যে অলাদ দলের পরে একটু বিরতি দিবে এমন সাহেব তখন পড়বে কিন্তু পড়তে হবে তার মত মাঝামাঝি মত শুনেন দুই দিকে দুটো মত শুনলেন মাঝামাঝি মত হচ্ছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল ইমাম মালিক বলছেন যখন শোনবেন তখন শোনাটাই পড়ার বিকল্প আর যদি না শোনেন তাহলে মক্তা দিয়ে আপনাকে পড়তে হবে নাহলে নামাজ হবে না কারণ শুনলেন না আর পড়লেন না যেমন আমার দেশে বিনা মাইকে নামাজ হয় দুই কাতার পিছনে আর কিছু শোনা যায় না যে মাম কি পড়ছে না পড়ছে তাহলে 
পড়তে হবে তারপরে সিরি নামাজ জোহরের নামাজ আসন নামাজ মাগরেবে তৃতীয় রাকাত এশার তৃতীয় চতুর্থ রাকাত এগুলি হচ্ছে সিরি ইমাম মনে মনে পড়ছে আপনি মনে মনে পড়ছেন এতে কোনো রকমের বিরোধ নেই সুতরাং অবশ্যই পড়তে হবে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলী এই মাসলাটিকে গ্রহণ করেছেন তো সতর্কতা হচ্ছে সুরা ফাতেহা দিয়ে নামাজ পড়া সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ পড়া নয় সুরা ফাতেহা দিয়ে নামাজ পড়া আজকে যদি সময় থাকতো বেশি তাহলে আমি উল্লেখ করতাম যে হানাফিদের বড় বড় আলমরা তারা সুরা ফাতেহা পড়তে হবে এ কথা স্বীকার করেছে তাদের একটা বড় লিস্ট আছে কখন ইনশাল্লাহ সময় সুযোগ হলে শোনাবো কিন্তু আমাদের প্রয়োজন নেই এতটাই যথেষ্ট যে রসুল উল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ হয় না আপনার নামাজের হেফাজত করতে চান কি চান না অবশ্যই চান সুতরাং সতর্কতা এতেই আছে যে আপনি সুরা ফাতেহা পড়বেন সুরা ফাতেহা ছাড়া নামাজ পড়বেন না তারপরে গতানুগতিক নামাজ পড়তে অনেকে মাসলা শুনলেন কিন্তু ওই যে ভুল অভ্যাস হয়ে আছে ওই অভ্যাস থেকে যাচ্ছে না বেশ কিছুদিন স্মরণ করে করে আপনাকে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে যাতে করে আপনার সংশোধন হয়ে যায় তা হাদিস শোনাচ্ছিলাম আরো হাদিস শোনেন বহু হাদিস রয়েছে একটি হাদিস নয় আবু হর রাজি আল্লাহ তালান হো হাদিস বয়ান করছেন মানে সাল্লাহ সলাতান যে ব্যক্তি নামাজ পড়লো কোন নামাজ সলাতান না কেরা যে ব্যক্তি কোনো নামাজ পড়লো সিরি নামাজ হোক জেহরি নামাজ হোক মুক্তাদি হোক আর ইমাম হোক मायर पेट थे नष्ट हो जाए नष्ट असम्पूर्ण बाच्चा नष्ट पड़े जाए दुई मास तीन मास चार मासा खेदाज बोलत आरबी भाषा आरबरा बोलो से आखता जतर ना का কারো উষ্ট্রির পেট থেকে যদি অসম্পূর্ণ বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে কেবল আখদা জাতির নাক খেদা জন তাহলে ওই বাচ্চা কোনো কাজে আসবে চার মাস পাঁচ মাস ছয় মাসের বাচ্চা ওই রকমই যে ব্যক্তি সুরা ফাঁকে আসে নামাজ পড়বে তার এই নামাজ কোনো কাজে আসবে না এই হচ্ছে হাদিসের অর্থ সালাসান তিনবার বললেন নবী সাল্লাম গাইরা তমাম অসম্পূর্ণ তফসির করলেন ফাকিল আলী আবি হরা তারপর আবু হেরা বর্ণনাকারী তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তার ছাত্র আবু সাহেব জিজ্ঞেস করলেন ইন্না না কোন ওরা আল ইমাম আমরা যে ইমামের পিছনে থাকি মাঝে মাঝে তাহলে আমরা কি করি আমার পিছনে কি সুরা ফাতে পড়বো শোনেন কি বলছেন আবু হই রাজি আল্লাহ তালানো যিনি পাঁচ হাজারের বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে সবচেয়ে বেশি সাহাবাই কেরামদের হাদিস তিনি মুখস্থ রেখেছিলেন তিনি জবাব দিচ্ছেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে যে ইমামের পিছনে থাকলে আমরা কি করব উত্তর দিচ্ছেন ফাকালা ইকরা বেহা ফি নাফসেকা ইকরা বেহা ফি নাফ ইকরা বেহা তা পড়ে নাও মানে সুরা ফাতে পড়ে নাও ফি নাফসেকা তোমার মনে 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 মানে উচ্চ স্বরে নাই মনে মনে এই মনে মনে জবান হিলি সুরা ফাতেহা পড়ে নাও এই ছিল সুরা ফাতেহার বিষয় সুরা ফাতেহা সম্পর্কে আর একটি হাদিস শোনে তিরমিজিতে রয়েছে ও বদবিন সামেতের হাদিস একদিন ফজর নওয়াজ পড়লেন রসুল্লাহ সাল্লাম ফাঁসা কলা তালে হিল কেরাত কেরাতটা যেন ভারী ভারী লাগলো মনে হচ্ছে পিছনে কেউ কেউ পড়ছে একটু জোরে জোরে পড়ছিল परीक्षा एक साथ तीन जन पढ़ले खुब बाधा सृष्टि भारि मन जोरे बोलते नाचते बोलते आस्ते बलार हादिस जईफ दुरबल और जोरे बलार हादिस हम नबी इसलम सहबार जोरे इमाम बोखारी अध्याय कायम कर অধ্যায় নম্বর একশো এগারো বলছেন বাবু জাহরিল ইমাম বিতামিন এই অধ্যায় হচ্ছে যে ইমামও আমিন জোরে বলবে মক্কাতুল মকরমাই হ্যাঁ মসজিদে হারামে আর মদিনে মসজিদ নবীতে দেখিয়েন তো ইমামরা আমিন শোনেন না বাইরে দিকে শুনতে পাচ্ছেন কারণ মাইকে আওয়াজ পৌঁছে যাচ্ছে আমিন যে ইমাম বলছেন ইমামের আমিনও শোনা যাচ্ছে 
তো ইমাম জোরে আমি বলবে আর মুক্তিরও জোরে আমি বলবো কালা আতা প্রখ্যাত তাবি আতা বলছেন আমিন দুয়াউন আমিন হচ্ছে দোয়া আমিন মানে আল্লাহ কবুল করো এই যে দোয়া করা হলো সুরা ফাতে আল্লাহ তুমি কবুল করো তারপরে বর্ণনা করছেন একটি সাহাবির আমল প্রখ্যাত সাহাবি এবং মক্কাতুল মক্কাররামা জজিরার খলিফা হয়েছিলেন আবদুল্লা বিন জুবাইর রাজি আল্লাহ তালা আনহমা এবং তিনি আসমা বিন তাবি বাকার আবু বাকারের মেয়ে যে আসমা রাজি আল্লাহ তালা আনহম ছিলেন আসমার ছেলে কোনদিন দেখছেন পাকা মসজিদ বাইতুল মকার মসজিদ কোনদিন বেজেছে কোনদিন আওয়াজ শুনেছেন না দশ হাজার বিশ হাজার মুসল্লি নামাজ পড়ছে তারপরেও মুকাল্লেদ ভাইদের মসজিদে আমিনের আওয়াজ পাওয়া যায় না আর তখনকার কাঁচা মসজিদ চোদ্দশো বছর আগের মসজিদ কাঁচা মসজিদ পাকা মসজিদ মসজিদ বেজে উঠেছে আবদুল আমিন জোবা রাজি আল্লাহ তালা এবং সাহাবাই কেন আমরা তাবই না তার পিছনে যখন আমিন বলেছিলেন ও কান আবু হরেরা আবু হরের রাজি আল্লাহ তখন বলতেন ইউনাদিল ইমাম ইমামকে বলতেন লা তা ফুতনিবি আমিন আমার আমিন যাতে না ছুটে যায় মানে আমিন আপনি বলবেন আমি যাতে আমিন বলতে পাই কখনো ছাড়তেন না এবং মানুষকে উৎসাহিত উৎসাহিত করতেন খুব ভালো ভালো কথা তার কাছ থেকে শুনেছি আমিনের ফজিরত সম্পর্কে আমিন সম্পর্কে নবী সাল্লাম যে ফজিলত বয়ান করেছে এই যে আম্মানাল ইমাম অফ আমিন যখন ইমাম আমিন বলবে তখন তোমরাও আমিন বলো তাহলে ইমাম যদি জোরে না বলে তাহলে কখন আমিন বললো ইমাম ইমামের আগে বললাম না পরে বললাম না সাথে হয়ে গেলে কেমন করে বুঝবেন বোঝা যাবে এজা আম্মানা যখন ইমাম আমিন বলছো তোমরা আমিন বলো ফাইন আমান ওয়াফাকা তামিন হো তামিন আল মালাইকা ফেরেশ তারও আমিন বলে অন্য হাদিস রয়েছে ফাইন আল মালাইকা তুই অম্মিন হন ফেরেশ তা কোনো আমিন বলেন যারা হাজির ফেরেশ তার উপস্থিত ফেরেশ তার এসে মসজিদে আর যদি ওই সময় তোমার আমিন এমামের আমিন ফেরেস্তার আমিন এক হয়ে যাবে অনুকূলে হয়ে যাবে একসাথে সবাই আমিন গফির আল্লাহ মা তাকিন জামবি তাহলে অতীতের গোনা খাতা মুসল্লিদের মাফ হয়ে যাবে এইভাবে আমিনের ফজিলত বয়ান করেছেন নবী সুরা একটি হাদিসে বলেছেন যে আমিনের সবচেয়ে বেশি হিংসা করে ইহুদিরে ইহুদি যদি আমিন শুনে তো গায়ের জ্বালা হয়ে যায় তাদের মদিনে ইহুদি কিছু বাস করত সাহাবাই কেন আমিন বলতেন নামাজে সবচাইতে বড় জ্বালা হইতো ইহুদিদের যারে এদের দোয়া কবুল হয়ে যাবে হ্যাঁ খ্রিস্টান নাসারা আল্লাহ এসব পথ দেখানো সিরাতে মুস্তাকিম মমিন মমিনাতের পথ দেখাও এই দোয়া কষ্ট হবে না ইহুদিকে আর সবাই মমিন বলছেন আমিন সবচাইতে বেশি তোমাদের হিংসা করে ইহুদিরা তোমাদের আমিনের উপর সুতরাং আমিন জোরে বলতে হবে যখন জোরে কেরাত হবে হ্যাঁ মনে মনে কেরাত আপনি মনে মনে পাঠ করছেন যখন জোহরে নামাজ তখন মনে মনে আমিন বলবেন তখন আমিন বলবেন কিন্তু মনে মনে বলবেন এই হচ্ছে সন্নত আর একটি হাদিস রয়েছে আবু দাওদের রয়েছে হাদিসটি যেখানে রয়েছে রাফা বেহা সাউতাহ আর দার কুতনি তো রয়েছে যেখানে রয়েছে মদ্দা বেহা সাউতাহ ওয়াইল বিন হুজুর রাজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন সাল্লাই তো খালফা রসুল আমি আল্লাহ রসুল্লাহ পিছনে নামাজ পড়লাম ফালাম্মা কালা ওয়ালা দলেন যখন ওয়ালা দলেন বললেন কালা আমিন নবী সাল্লাম বললেন আমিন আর আমিন আসতে মাদ্দা বেহা আসাও তো মাদ্দা মানে টান দাও আওয়াজ টান দিয়ে আওয়াজ আমিন টেনে বললেন তাহলে আমিন টানতে হবে উচ্চস্বরে বলতে হয় মাদ্দা বেহা সাউতাহ দারা কুতনি প্রথম খন্ড তিনশো পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা রয়েছে এখন আসুন রফুলিয়া দেন আমিনের মাসলা হইলো নয় নম্বর মাসলা হচ্ছে রফুলিয়া দেনের মানে হাত তোলা যদিও একটা হাদিসের তরজমাতে চলে এসছে রফুলিয়া দেন কয় জায়গায় করতে হবে বলেছি তকবিরে তাহারিমাই করতে হবে এটাতে সবার একমত রয়েছে ইত্তেফাক রয়েছে আল্লাহ আকবর রুকুতে যাওয়ার সময় করতে হবে দুই নম্বর রুকু থেকে ওঠার সময় করতে হবে সামি আল্লাহ আলিম আহমেদ রব্বান আলাম তৃতীয় জায়গায় আর তিন রাকাত অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে প্রথম তাসাহুদ থেকে যখন উঠবেন আল্লাহ আকবর দিয়ে তখন বলবেন তখন কি করবেন আবার ফেলে দেন করবেন এই দু একটি হাদিস শোনে হাদিস এই মর্মে অনেকগুলি রয়েছে
ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আর আমল বলছেন কানা ইজা দাখালা ফিস সালাতে যখন নামাজে প্রবেশ করতেন কাব্বারা তাকবীর বলতেন ওয়া রাফা ইয়াদিহি দুই হাত উঠাইতেন ওয়া ইজা রাকা যখন রুকুতে যেতেন রাফা ইয়াদিহি তখন রাফা ইয়াদিন করতেন দুটি ওয়া ইজা কালা সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা যখন সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ বলতেন রাফা ইয়াদিহি তখনও কি করতেন রাফুল ইয়াদিন করতেন ওয়া ইজা কামা মিনার রাকাতাইনি রাফা ইয়াদিহি আর দুই রাকাত পড়ে তিন রাকাত নামাজে যেমন মাগরিবের নামাজ হ্যাঁ ওই রকমই চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ যখন প্রথম তাসাহুদ পড়ে উঠতেন দুই রাখার নামাজ পড়ে রাফা ইয়া দেহে তখনও দুই হাত উত্তোলন করতেন রফুলিয়া দেহীন করতেন ও রাফা জালেকা ইবন ওমর এলা নবী আল্লাহাম বললেন যে এটি নবী করিম সাল্লামের আমল ছিল নবী সাল্লামের নামাজ এই রকম ছিল চার জায়গায় রফায়দান করে সহি বোখারিতে হাদিস রয়েছে সহি বোখারিতে আর একটি হাদিস রয়েছে তিনি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ বিন ওমর আল্লাহ তালা আনহমা এজা কামা এলা সালাতে রুকুর জন্য যখন তকবির বলতেন তখনও করতেন রুকু থেকে যখন মাথা উঠাইতেন তখনও করতেন গিয়ে বা দুই সেজদার মাঝখানে রফুল এদেন করতেন না মুত্তাফাকুন আলী বুখারি মুসলিম শরীফের হাদিস তো এই ছিল রফুল এদেন সম্পর্কে আর একটি মাসলা রয়েছে যে মাসলার দলিল জানার প্রয়োজন রয়েছে তা হচ্ছে রুকুতে রুকু থেকে সেজদা যাওয়ার সময় রুকু থেকে উঠলেন ওঠার পরে সেজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত রাখবেন না হাঁটু রাখবেন মাসলা বলেছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে এবং সহি সুন্নাত মোতাবেক আমল হচ্ছে আগে হাত রাখা যদি আমি বিনেত ইমে রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে দুটোই জায়জ রয়েছে উত্তম মন উত্তমের প্রশ্ন তবে সহি হাদিসটি শোনায় যে নবী সাল্লাম কি বলেছেন আবু হরি রাজি আল্লাহ তালা আনহ বর্ণনা করেছেন কালা রসুল উল্লাহাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন এজাহ সাজাদা আহাদুকুম তোমাদের কেউ যখন সেজদা করবে ফালাইয়াবরু কামাইয়াবরু কুল বাইর যেমন যেন না বসে কার মতো উঠ ফালাইয়াবরুক বসবে না কামাইয়াবরু কুল বাইর যেমন উঠ বসে উঁটের বসা বসবে না উঠ কেমন করে বসে এখন হচ্ছে প্রশ্ন আহ উটের হাঁটু কোথায় আমাদের হাঁটু হাঁটু তো বুঝতে পারছেন আমাদের হাঁটু পায়ে আছে হাতে তো আর হাঁটু নেই মানুষের যেহেতু হাত আছে পা আছে কিন্তু উটের যেহেতু চার পা চার পায়ের কোন পায়ে হাঁটু আছে পিচের পায়ে না সামনের পায়ে হাঁটু কিন্তু সামনের পায়ে হাঁটু পেড়ে বসে বসে না প্রথম যখন উঠ বসে হাঁটুটা পেড়ে দেয় হ্যাঁ পায়ের হাঁটুটা পেড়ে দেয় সামনের পায়ে তারপরে বসে এরকম করে বসে না মানে পেছন দিকে আগে চলায় না সামনের দিকে আগে হাঁটু পেড়ে দিয়ে তারপরে বসে নবী সাল্লাম কি বললেন ফালাইয়াবরু কামাইয়াবরু কুল বাইর বসবে না যেইভাবে উঠ বসে তার মানে হাঁটু রাখবে না ইয়াদিসের ব্যাখ্যা হচ্ছে হাঁটু রাখবে না তার ব্যাখ্যা করে দেওয়া হচ্ছে তারপরে হচ্ছে ওয়াল ইয়াদা ইয়াদাই হে কাবলা রুখ বাতাই হে এবং দুই হাত যেন রাখে কাবলা রুখ বাতাই হে হাঁটুর আগে হাঁটুর পূর্বে দুই হাঁটুর পূর্বে কি রাখবে দুই হাত ওয়াল ইয়াদা অবশ্যই যেন রাখে ইয়াদাই হে দুই হাত কাবলা রুখ বাতাই হে দুই হাঁটুর পূর্বে আল্লামা আলবানী রহমতুল্লাহ আলী বলছেন হাদিসটি সহি এই হাদিস স্পষ্ট করেন আগে হাত রাখা হচ্ছে সুন্নত আর একটি হাদিস আছে এর বিপরীত যেটি যে ভাইয়েরা আগে হাঁটু রাখে তারা পেশ করে হাদিসটি শুনিয়ে দিই ওয়াইল বিন হুজুর রাজি আল্লাহ তালাম বলছেন আগের হাদিসটি আবহের রাজি আল্লাহ তালাম বর্ণনা করেছেন ওয়াইল বিন হুজুর আদেশ বচন হুকুম আর এটি হচ্ছে নবী সাল্লামের আমল কর্ম এক মনে রাখবেন এই পয়েন্ট তিনি বলেছেন হাদিসটি জয়ীফ তো এই ছিল হাদিস যে হাদিসটি পেশ করে তারা বলে যে আগে হাঁটু রাখতে হবে তো এখন শোনেন দুটি বিষয় একটি বিষয় হচ্ছে যে নবী সাল্লামের রাখার যে আমলটির কথা উল্লেখ করলেন ওয়াইল বিন হুজুর সে হাদিসটি জয়ীফ দুর্বল আর হাত রাখার হাদিসটি আগে যেটিতে রয়েছে সেটা হচ্ছে 
সহি তাহলে সহি আর জয়ীফে যদি বিরোধ হয় তাহলে কোনটাকে নিতে হবে সহি নিতে হবে এক দুই নম্বর আরেকটি মহাদিসিনদের নীতিমালা কায়দা রয়েছে যে নবী সাল্লামের কর্ম আর বচনে যদি বিরোধ হয় তাহলে কোনটিকে নিতে হবে হুকুম আদেশ বচনটিকে নিতে হবে যেমন আল্লাহ পাকের হুকুম রসুল্লাহ হুকুম যে আমরা কয়টা বিয়ে করতে পারি চারটা নবী সাল্লাম কয়টা করেছেন হ্যাঁ এক জামানে একসাথে নয়টা चारोबा कर प्राधान्य दी होते नबी सलम बस बस अथवा कख असुविधा पा रेखे आगे तरह हाथ रेखे करते गए अनेक समय पा रखी अनेक समय पा रखी क्योंकि সেটা কি আমার আমলটা ধরবেন না আমার বচন ধরবেন কারণ হতে পারে আমার কোনো ওজর থাকতে পারে অসুস্থ থাকতে পারে পা রাখতে গিয়ে অনেক সময় অসুবিধা পায়ে ব্যথা আছে হয়তো সেটা আপনার জন্য দলিল নাই বয়স্ক মানুষদের জন্য সুবিধা হ্যাঁ সুবিধা আগে হাঁটু রাখা হাত রাখে সুবিধা উঠার ক্ষেত্রে হ্যাঁ হাঁটু আগে উঠে হাতে ভর দিলে অসুবিধা কিন্তু যদি হাঁটু দিয়ে উঠতে আগে হাত উঠিয়ে নয় তো কষ্ট কর বয়স করে কথা জন্য তো নবী সাল্লামের আমলে বিভিন্ন রকমের সম্ভাবনা থাকতে পারে এক কথায় নবী সাল্লামের হুকুম যেটা সহি হাদিস সেটা হচ্ছে যে আগে হাত রাখা এই জন্য সেটি উত্তম আর দুই একটি বিষয় বলি শুধু একটি বিষয় হচ্ছে বসার ক্ষেত্রে আত্মা হাতে বসার ক্ষেত্রে হানাফি ভাইরা প্রথম তাসা হতে হোক আর দ্বিতীয় তাসা হতে হোক হ্যাঁ একই রকম বসে অর্থাৎ বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর পাছাটা রেখে বসে যেটাকে ইফতেরাস বলা হয়েছে হাদিস বসে ইফতেরাস মানে বিছানা বিছিয়ে দিয়ে বাম পাকে বিছিয়ে দিয়ে আর ডান পাকে খাড়া করে দিয়ে বসে যাওয়া এটাকে ইফতেরাস বলা হয়েছে প্রথম তা সাহদ এইরকম করে দ্বিতীয় তা সাহদ এইরকম করে কিন্তু সহি হাদিসের আলোকে নবী সাহেব যেটা আমল ছিল যে না প্রথম তা সাহদে এইরকম বসবেন বাম পায়ে হ্যাঁ ভর দিয়ে আর ডান পা খাড়া করে বসবেন কিন্তু দ্বিতীয় তা সাহদে মাগরেবের নামাজ দ্বিতীয় তা সাহদ রয়েছে এশার নামাজ দ্বিতীয় তা সাহদ রয়েছে এইরকমই কোন নামাজ চার রাখাত পড়ছেন আপনি হয়তো সন্ন্যাত নামাজ একসাথে চার রাখাত এক সালামে চার রাখাত পড়ছেন তাহলে এই সব নামাজে শেষ তা সাহদে কি করে বসতে হবে একে বলা হয় তাওয়ার রোগ বলা হয় তাওয়ার রোগ মানে পাছাকে জমিনে রেখে আর বাম পাকে ডান দিকে বের করে দিয়ে হাদিসটা শুনিয়ে দিয়ে তারপরে কোন এক ভাই বসে আপনাদেরকে দেখাবেন কারণ এখানে চেয়ারে বসে তো আর ওটা দেখানো যাবে না হ্যাঁ আবু হুমায়দ সাইদ রাজি আল্লাহ তালানো হাদিস বোখারিতে রয়েছে তিনি দশ জন সাহাবাইকেরা মিলে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন দশ জন সাহাবাইকেরা মত পোষণ করেছেন যে না ঠিক আছে এটি হচ্ছে রসুল্লাহ নামাজ বর্ণনা করে আবু সাহেব আবু হুমায়দ সাইদি কিন্তু দশ জন সাহাবাইকেরা সবাই একমত পোষণ করেছেন যে এইরকম নামাজ আমরাও পড়তে দেখেছি ফি আসারাতে মিন আসাবিন নবী সাল্লা ইসলাম বলে হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে হাদিসটা যে শেষ অংশটুকু বড় হাদিস যাতে এই বিষয়টি রয়েছে ওয়াই যা জালা সাফির রাকাতিল আখিরাতে যখন প্রথম রাকাতে বসতেন তখনকার এরকম প্রথম দুই রাকাত পড়ে যখন বসতেন জালা সালা রিজিল হেলিউসরা বাম পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসতেন হ্যাঁ ওয়ানাসা বাল ইউমনা ডান পাকে খাড়া রাখতেন বাম পায়ে ভর দিয়ে মানে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে আর ডান পা খাড়া করে পাছাটা বাম্পায়ের উপরে রেখে এটা প্রথম তা সাহুদে ওই যা জালা সাফির রাকাতিল আখে রাতে শেষ রাকাতে যখন বসতেন মাগরেবের তৃতীয় হ্যাঁ রাখাত পড়ে অথবা এসার চতুর্থ রাকাত পড়ে শেষ তা সাহুদে কাদ্দাম আরিজলাহুল ইউসরা বাম পাকে বাড়িয়ে দিতেন বাম পাকে ডান দিকে বাড়িয়ে দিতেন ও নাসাবাল ওখরা আর ডানটাকে দাঁড় করে রাখে রাখতেন ও কাদালা মাকাদাতেহি আর পাছাকে জমিনে রেখে বসতেন একে বলা হয় তাওয়ার রোগ কারণ ওয়ারিক বলা হয় পাছাকে আর তাওয়ার রোগ মানে পাছাকে জমিনে রেখে বসা এটি হচ্ছে দ্বিতীয় তা সাহুদে সন্নত নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের যেভাবে নামাজ পড়তেন সহি বুখারি শরীফের হাদিস আর একটি বিষয় বারো নম্বর বিষয় যে বিষয়টির ওপর আমল নেই 
হানাফি ভাইদের সেটা আমল করার জন্য আপনাদেরকে বলছি কারণ নবী সাল্লাম হাদিস রয়েছে তা হচ্ছে যে দুয়াই মাসুরাই আত্মায় হাত পড়লেন দুরুদ ইব্রাহিমি পড়লেন তারপরে একটি মাত্র দুয়া মাসুর মুখস্থ আছে তাই না আল্লাহ জালাম তো নাফসি জলমান কাসিরা আর নবী সাল্লাম যে আদেশ করেছেন সারা জীবন প্রত্যেক নামাজে পড়েছেন সেই দোয়াটি আপনারা অধিকাংশ মানুষ পড়েন না হানাফি ভাইরা পড়েন না আমল কি পরিবর্তন করতে হবে না সংশোধন কি করতে হবে না অবশ্যই জানা ছিল না ভালো কথা জানা ছিল না জেনেছেন অবশ্যই সংশোধন করতে হবে শোনেন আদিস এই ক্ষেত্রে আবু রাজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করছেন কাল কানা রসুল রসুল্লাহ সাল্লাম দোয়া করতেন আল্লাহ আমিন আজাবিল কাবরে অমিন আজাবিন নারী অমিন ফিতনাতিল মাহি আল মামাত অমিন ফিতনাতিল মাসিহিদ দাজ্জাল বোখারি মুসলিমের মুত্তাফা কালে হাদিস এটা দোয়া করতেন নামাজের মধ্যে দোয়া ছিল আগের হাদিস আসছে আশ্রয়ও মিন আজাবে জাহান্নাম বলো আল্লাহ আজাবে জাহান্নাম অমিন আজাবিল কাবরে অমিন ফিতনাতিল মাহি অল মামাত অমিন শারিল মসিহিদ দাজাল বা অমিন ফিতনাতিল মসিহিদ দাজাল বিভিন্ন শব্দ দিয়ে এসছে চারটি থেকে পানা চেয়েছেন আরেকটি রেওয়াতে আর একটু বাড়তি আছে পাঁচ নম্বরে অমিন অমিন আল মা সামি ওয়াল মা করাম আল্লাহ গোনা থেকে এবং ঋণ থেকে তাহলে গোনা আর ঋণ যদি আলাদা আলাদা ধরিতে ছয়টি বিষয় হয়ে যায় মশুর হচ্ছে এই চারটি তো এই দোয়া নবী সাল্লাম পড়েছেন আর ফালিয়া তাওয়াজ আদেশও করেছেন পড়তে পড়ে ফালিয়া তাওয়াজ তোমরা চারটি জিনিস থেকে তা শাহদের শেষে কি করবে পানা চেয়ে নেবে আদেশ করলেন রসুল্লাহ সাল্লাম নামাজে আর এই আদেশ পালন সারা জীবন করলেন না কেমন নামাজ পড়লেন তাহলে এজন আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি তার নবী সাল্লামের যে নামাজ বাংলায় ছেপেছে বইটি তাতে বলেছেন যে এই চারটি জিনিস থেকে পানা চাওয়া ওয়াজিব চারটি জিনিস থেকে পানা চাওয়া ওয়াজিব আল্লাহ পাক রব্বুল আল যেন আমাদেরকে সই হাদিস মোতাবেক নামাজ আদায় করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের যেন গুনাহ খাতা মাফ করে দেন আমাদের একটি নেক আমলের তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের গোড়া আমি যেন শেষ করে দেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেন হক পর্যন্ত সত্য পর্যন্ত পৌঁছার তৌফিক দান করেন আল্লাহ নামাজের ক্ষেত্রে অন্য নেবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে আকিদ আমল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে কোনো আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ যেটি হক যেটি সত্য সেখান পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলিমকে পৌঁছার তৌফিক দান করো আল্লাহ আমাদের আমরা তোমাদের কাছে হক তোমার কাছে হক চাই আল্লাহ ইয়ার হামার রাহিমিন আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হকের সন্ধান দাও আল্লাহ আমাদের গুনাখাতা তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ আমাদের ভুল ত্রুটি মাফ করে দাও এবং সত্য যেখানে আছে সেখান থেকে আমাদেরকে সত্য গ্রহণ করা তৌফিক দান করো আল্লাহ তোমার নবী সাল্লামের মতো আমাদেরকে নামাজ আদায় করো তৌফিক দান করো আমিন সাল্লাহ নবীনা মোহাম্মদ আলী ও সাহবি আজমাইন প্রত্যেক নামাজের পরে এমাম কে মক্তের দিকে ঘুরে বসে হ্যাঁ হ্যাঁ এ আরটি বিষয় হানাফি ইমাম সাহেবরা সন্নতর খেলাফ এখানে আরেকটি কাজ করে কি একটু কাঁথে বসে সোজা হয়ে বসেন একটু কাঁথ হয় একটু কাঁথে সামান্য একটু কাঁথ হবে ডান দিকে এর মধ্যে আবার ওদের যারা বেরোলবি তাদের এক শিরকি আকিতে ঢুকানো আছে আটোসি মাইজ ভান্ডারি যারা নিজেদেরকে সন্নি আলি সুন্নাত বলে কিন্তু ওরা ওই কবর মাজার পূজা করে ইন্ডিয়া বাংলাদেশে বেরোলবি রেজবি যারা তা তাদের এমন ডান দিকে একটু কাঁথ হয় আর বলে যে নামাজের কিবলা ছিল কাবা আর মোনাজাতের কিবলা হচ্ছে গৌসল আজম বড় পীর ইরাক তাহলে যদি ভারত বাংলাদেশ থেকে একটু ডান দিকে কাত হন তাহলে কিবলা কি হবে মনা যাতে বাগদাদ শরীফ আব্দুল কাদির জিলানির মাজার এই শির কি আঁকিয়ে দেনে মনা যাত শুরু করে সন্নত হচ্ছে নবী সাল আকবাল আলাই না ওই দলিলটি নিয়ে আসা হয়নি বারোটি বিষয় নিয়ে এসছে আরো বলেছি এই জন্য বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলোতে ভুল ত্রুটি রয়েছে নবী সাল যখন সালাম ফিরতেন আকবাল আলাই না বেবজেহি আমাদের দিকে তার মুখমণ্ডল ফিরিয়ে বসতেন আর বসার উত্তম তরিকা হচ্ছে এটি নামাজ শেষ হয়ে গেলে এখন মুখমণ্ডল সোজা হয়ে আপনার সামনে বসতে আপনার সামনে থেকে যদি কাঁথিয়ে আমরা মাঝে মাঝে কাজে ব্যস্ত থাকি কম্পিউটারে কাজ করি একটা লোক দেখা করতে এসছে আর কম্পিউটারের কাজই যদি করতে থাকি শুনছি ওর কথা কিন্তু কাঁথিয়ে মাইন্ড করে না হ্যাঁ করবে না কিন্তু যদি সোজা হয় যেমন একটা লোক সাক্ষাৎ করতে হ্যাঁ বলেন কি খুশি না আমার দিকে মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছে তো 
নবী সাল্লাম পুরো চেহারা ফিরিয়ে বসতেন মুক্তাদিদের দিকে সালাম ফেরার পরে এইভাবে বসতে হবে তারপরে যেগুলো যে কি রাজকার রয়েছে তসিফ রয়েছে সেগুলি করবে মনা যাত না সম্মিলিত মনা যাত না এই ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে বারবার ইশারা করা যেমন হাদিস দ্বারা আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে অত শক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই আল্লাহর নাম যেখানে যেখানে আসে সেখানে যদি উঠায় বা একবারও কেউ উঠায় তো এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক করবে না কারণ এই বিষয়টি অত স্পষ্ট নয় যত হয়তো অনেকে মনে করছেন এই জন্য বাড়াবাড়ি না করে এই ক্ষেত্রে কারণ এই ক্ষেত্রে ছোট ছোট একেবারে ছোট মশলা নিয়ে অত বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই এতে নামাজে এমন কোনো যায় আসে না তবে যেখানে আল্লাহর নাম আসবে সেখানে যদি ইশারা করে তো এটি ভালো আত্মা হ্যাঁ যতক্ষণ পড়তে থাকবেন তা সাহু ততক্ষণ ইশারা করবেন এটি হচ্ছে উত্তম আরও যারা সহি হাদিস মোতাবেক নামাজ পড়ে তারা এইভাবে নামাজ পড়ে কিন্তু যদি কেউ এক দুবার উঠায় তো আশা করি নামাজে অসুবিধা নেই কারণ হয়তো মনে করছে যে না বারবার উঠালে ও মনে করছে যে হয়তো আমার ডিস্টার্ব হয়ে নামাজে কিন্তু এমন কিছু নাই এটি হচ্ছে বরং নবী সাল্লাম জবানে দোয়া করতেন এবং ইশারা দিয়েও দোয়া করতেন যেমন হাদিস এসেছে ইয়াদ ও বেহা হাদিস এসেছে মহিলা পুরুষের নামাজে কোনো পার্থক্য নেই গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহের বক্তব্য বলা হয়েছে আর বিস্তারিত আলোচনার জন্য যে যে পয়েন্টগুলিতে তারা বলে যে পার্থক্য আছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে একটা দীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন কমপক্ষে এক দেড় ঘন্টা আলোচনা প্রয়োজন আছে কোনো দিন ইনশাল্লাহ করবো কোনো পার্থক্য নেই তবে আজান ছাড়া মহিলার আজান দিবে না তারপরে লাইনে দাঁড়ানো কতগুলি জিনিস রয়েছে সেগুলো রয়েছে কিন্তু নামাজের ক্ষেত্রে বসা বসির ক্ষেত্রে হাত বানার ক্ষেত্রে মহিলারাই শুধু সন্নতি নামাজ পড়বে আপনারা সব ভুল নামাজ পড়ে জৈব নামাজ পড়বেন এমন কিছু না আপনারা অবুকর হাত বাঁধবেন আর মহিলারা অবুকর হাত বাঁধবে আপনার সন্নত মোতাবেক যেমন পাছাটা উঠিয়ে একবারে পুরো শেষ দেওয়া যাচ্ছেন ওই রকমই তারাও করবে আপনারা যেমন হাত থেকে উঠিয়ে থাকছেন একটা বকরির বাচ্চা যেমন যেতে পারতো এরকম করে তেমন মহিলারা করবে মানে মহিলারা একবারে চেপে বসবে এরকম করে নবী সাল্লাম কুকুরের মতো হাত পেড়ে বসতে নিষেধ করেছেন নামাজে মহিলারা কুকুরের মতো হাত পেড়ে নামাজ পড়ে এটি নবী সাল্লামের নফার মানে বিরোধী বিরোধিতা করা নিষেধ করেছেন নবী সাল্লাম এরকম তো এইগুলি পার্থক্য নেই এই পার্থক্যগুলি মহিলাদের নামাজে নেই তারা পাঁচা উঠিয়ে সেজ করবে তারপরে আপনার হাতটাকে যেভাবে আপনার রেখে নামাজ পড়ছে সেইভাবে পড়বে এইভাবে নয় বিছিয়ে দেবে না হাতকে ওলা আফতারে শেফতের আশাল কালবে কুকুরের মতো করে বিছাবে না নবী সাল্লাম হাদিস তো বারোটি বিষয় যেহেতু নিয়ে আসে তাতে এক ঘন্টা শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছেন সুতরাং কথা যেন লম্বা না হয়ে যায় সেই জন্য বাকি মশলা মাসা ইনশাল্লাহ তালা নারী পুরুষের নামাজে পার্থক্য নেই যেগুলি পার্থক্য তারা করেছে সেগুলির ইনশাল্লাহ সহি হাদিস মোতাবেক কোনো একদিন আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি আহকামে জিন্দেগি সব বিদাতি কিতাব আহকামে জিন্দেগি এসব বিদাতি কিতাব ইমাম খতি বাইতুল আতিক জামে মসজিদ পশ্চিম নাখাল পড়া তেজগাঁও ঢাকা যাই হোক এগুলি সব বিদাতি কিতাব আশা করি এসব কিতাব পড়বেন না যার সই হাদিস ইয়ার রাসুল আর আসা আলু তার সাফাত নবীর দরবারে বলছে হে রসুল আপনার কাছে সাফাত চাই নবীর কাছে চাইবেন আল্লাহর কাছে চাইবেন সোহান আল্লাহ আমরা গিয়ে আর যাওয়ারও প্রয়োজন এখান থেকে বলে আল্লাহ তোমার নবীর সাফাত দান করো সাফাতের মালিক আদেশ নিষেধের মালিক কালকে মতে হাসর দিবস মালিক আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক আল্লাহ তোমার নবীর সাফাত দান করো তোমার নবীর হজে কসার থেকে পানি দান করো আল্লাহর কাছে চাইবো কারণ মালিক আল্লাহ নামাজের ভিতরে দোয়া কথাই করবেন শেষ দেয় ফরজ নামাজে শেষ দার তসবি আর হাদিসের দোয়াগুলি যথেষ্ট আর নিজের ভাষায় দোয়া যদিও বেশ কিছু আলমার বলেছেন এখানকার আলমার এই ফটো দিচ্ছেন যে নফল সৈন্যতে এগুলোতে করতে পারেন আপনি যদি আরবি জানা নেই এমন কিছু চাইবেন তবে নামাজের বাইরে করলে ভালো কথা হ্যাঁ কারণ সাধারণ মানুষ আজকাল যদি বলেন নামাজের মধ্যে বাংলায় দোয়া অথচ তাদের মজাবে রয়েছে যে ফার্সিতে তকবির দেওয়া যায় যাচ্ছে যারা আপত্তি করবে তাদের নিয়ে ওটা আল্লাহ বুজরুক বার্তার আস দিয়ে নামাজ শুরু করা ওটা তো বলি নি যদি ফেকার কেতাব নিয়ে এসে খুললে বয়ন করি তা আমাদের আজ এসব আলম ভাইরা আছে একমত হবে আর না হইলে তাদের একমত হইতে হবে যদি না হয়তো কিতাব খুলে যে আমি আবু হানিফ আহমদুল্লাহ নিকটে আল্লাহ বুজরুক বার্তার আস বলা যায় যাচ্ছে ইরানিরা ফার্সি ভাষা দিয়ে নামাজ সারতে পারে তো কথা হচ্ছে যদি তারা যদি এটার করতে পারে তো বাংলা আর ফার্সিতে কি পার্থক্য আছে কোনো পার্থক্য নাই ফার্সি শুধুমাত্র ইরানের ভাষা আর বাংলা বাংলাদেশের ভাষার উপরন্ত পশ্চিমবঙ্গের ভাষা আসামের ভাষা লন্ডনে গোটা মহাল্লা এলাকা বাঙালির বাঙালি হয়ে আছে মিসফালে বাঙালি আর বাঙালি হয়ে আছে তো বাংলা ভাষায় কারো হবে যাই হবে না আল্লাহ আল্লাহ মহান এই কথা বলে নামাজ শুরু করা কথা হচ্ছে যে না ওগুলো শুরু করতে বলছি না কিন্তু দুয়ার ক্ষেত্রে শেষ দা দুয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে দুইটি একটা হচ্ছে শেষ দা 
আর আরেকটি হচ্ছে আত্মা হয়তো দূরদের পরে জায়গা এই জায়গাগুলিতে নিজের নামাজে নফল নামাজে তাহাজ্জুদের নামাজে আপনি দোয়া করতে পারবেন যদি মনে করেন যে আমি কিছু চাইবো আরবি জানছি না আমি কিন্তু যেমন আমি আরবি জানি আমি আমার নামাজের মধ্যে আমি আরবি দিয়ে দোয়া চাইবো কোরআন হাদিসের দোয়া দিয়ে চেষ্টা করবো যদি তা দিয়ে না হয় তা আমি নিজে বানিয়ে আরবি দিয়ে আল্লাহর কাছে চাইবো চাইতে পারবো তো এটি হচ্ছে তো আরবি দিয়ে দোয়া করা অবশ্যই উত্তম কিন্তু যে ভাইয়ের জানা নেই সে নিজ নিজ ভাষা দিয়ে দোয়া করবে যাতে বুঝে সুঝে সে আল্লাহ পাকাতে চাইতে পারবে चुमदी तक कार नब्बे हजार जन जो नबीर हाथ बड़ी आसे आज के त्रिस लक्ष लोक आसे नब्बे हजार कथा त्रिस लक्ष कम पक्षे पंचाश लक्ष हाजी साहेब आसार मशा मे चौदश बचर दिन ही हाथ बड़ो ना सब गुमराही कथा बारा और जो हाथी बेरोत तो सब चाहते प्रियतम व्यक्ति माजी अल्लाह माझे माझे तो हाथ बेरो अठारो बचर जुवती मानुष विधवा हो दिन हाथ बेरो मायसार जन मजी अल्लाह तला विदा दी जन हाथ बेरो इशारा तो आशा कर दस बारोटा विषय आलोचना कर लगे जो संशोधन है तो बाकी संशोधन चाहिदा तक इनशाला कितबर मध्यम हक अन्य आलोचनार माध्यम हम दर्शन माध्यम इनशाला शुद्ध हो जाए इनशाला जमीन रेखे नाम पढ़ते